ano lang po siya, kasi nga part-time lang siya, yun pa yung maganda sa kanya. Tapos, fix kasi yung sinabi ko sa kanya, kasi ayoko ng oras. Siguro po nag-range po ng 400 to 700. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again. It's Dearly Plinky Liamzon. And today's vlog, alam nyo na yan, di ba? So, meron tayong weekly na i-interviewin na mga students ko na nagkaroon ng client. And ngayon, i-interviewin natin ay si Trish. Today nga pala is April 23, 2021. Para sa mga naku-curious or interested about online jobs, about online freelancing, about Facebook advertising, meron akong kinerate na mini course. And yun ay libre lamang. Just message me on my Facebook page, Dearly Plinky. Moving forward sa ating interviewin, which is Trish. Hello Trish, good afternoon. Coach, good afternoon. And, and for the record, bago natin simulan, Trish ay nag-start or nag-enroll siya noong March 26, 2021. And nagkaroon siya ng first client niya, April 20, 2021. So, sobrang gagaling talaga ng students ko na within one month or one month, nakakakuha na kagad sila ng clients. Feeling ko nagpapaligsahan na talaga sila. Pero, ano naman, effective naman and healthy competition naman. Bago tayo mag-usap, magkwentuhan about sa paano mo nakuha yung client or kumusta yung sa pag-aaral mo, pwede mo ba kami bigyan ng konting background, Trish? Actually po, nag-work ako sa corporate world. Kumbaga, ang trabaho ko din is mostly marketing po. So, sabi ko sa sarili ko, yun nga po, gusto ko naman na magkaroon ng new skills and knowledge para at least, kumbaga, hindi na ako kailangan pumunta ng opisina. So, syempre, iba pa rin po yung, pagaya ngayon, pandemic, iba pa rin yung nasa bahay ka lang. Tapos, kumbaga, kumikita ka talaga. Hindi mo na kailangan lumabas. Nako-curious ako kung paano mo ako nakita. Nakita kita, Coach, actually po. Doon sa isang mentor din po sa digital marketing, which is si Coach Jomar Hilario. Tapos mm. yun, nakita ko lang yung mga ibang videos niya, tsaka topic. Tapos nag-browse-browse ako and then nagtanong din po ako sa kanya kung ano yung mga magagandang courses. Tapos isa niyang mm. nirecommend si Facebook ads. Tapos yun na, in-stock na kita. Facebook mo... TikTok mo, YouTube mo, tapos yung mga testimonials. Tapos lalo akong na-motivate or na-encourage na, ah, gusto ko talaga tong course na to. Nung nagkaroon ka na ng access, nakita mo na yung loob ng course, ano yung naging reaction mo? Nung muna po, coach, talaga yung na-overwhelm ako. Sabi ko, ang dami pala nito. Parang, paano ko ba ito aaralin? Though, syempre, kumbaga, eto na eh, na ano ko na eh, kumbaga, nakuha ko na. So, kailangan ko lang talagang tsagain kung paano. Tsaka, yun nga po, kagaya nung nasabi ko, kahit pa paano, meron namang konting background, kailangan mo lang talagang isa-isahin kung paano, kung paano siya gagawin. Which is for me, nung on the first part, ayun, mahirap. Pero nung mga sumunod na, na parang, kumbaga, padali din ng padali. Though, kailangan mo lang ulit bumalik kapag may hindi ka naintindihan. Pero so far, So good. Kasi yun nga, talagang meron siyang pattern kung kung paano mo siya aaralin. Unlike sa mga, for example, free courses, pwede mo namang mm. i-research lahat yun eh. Kung baga mabibigay naman. Ang tanong lang is kung paano mo gagawin. And then after mo naaral yung sa course, or siguro tatanungin ko muna kung gano'n mo siya katagal inaral. Ano po coach, actually inaral ko siya since inavail ko siya bago mag Holy Week. Eh since... Mm. Holy Week naman yon nasa bahay lang tayo. Unless yung mga palater, pala, mga Friday, mga pabasa na, di ba? Mm-hmm. Kumbaga, ang dami nating time. So, kumbaga, yung buong linggo, inaral ko siya, siguro mga, yung tutok, one week. Mm-hmm. Tapos, yung mga, eto, yung mga sumunod na, na linggo, nung talagang nakukuha ko na, balik lang, parang review, aral, tapos yun na, start na ako ng sen, sen, sen. Ganon. Mm-hmm. <laughs> Hindi ka ba nag-struggle dun sa parang, Tinanong mo yung sarili mo, like, sisenda ba ako? Kaya ko na ba to? 
Hindi po kasi nga parang goal ko talaga pag naaral ko na send na ako agad. Kasi mm. alam ko na eh, parang ganon para at least 'di ba, kumbaga sa investment, yung ROI dapat makuha na natin agad. Yes. So, so And then nung nag apply ka na, kung sa pag apply mo naging mahirap ba or madali lang para sa iyo? Nung una coach, parang kumbaga siguro natural lang talaga na parang ano ba yan? Ang dami-dami nating sinin. ba? Diba? Like for example, yung mga platform na online jobs. And then kay Upwork. Tsaka yung iba pa na parang sasabihin mo na parang wala naman. Wala namang nakukuha sa website na yon. Parang nakailang send na tayo. Wala pa din. Walang nagre-reply. Mm-hmm. Tapos nung una parang inisip ko yung mga napanood ko. Sabi ko, siguro nagjo-joke ko lang yung mga ibang testimonials <laughs> na, na doon nila nakukuha. Pero parang mm-hmm. na-realize ko, Totoo din naman pala, mag, kumbaga, makakahanap ka rin talaga ng ka, kumbaga, ka-partner mo na client. Mm-hmm. Kasi nga, siguro, kasi nagkaroon na ako kahit pa paano ng isa. So, yun lang, parang tsaga lang talaga, sundin lang talaga yung parang advice mo na, oh, submit ka at least 10 applications in a day. Kahit sa ang mm-hmm. platform yan, makakakuha at makakakuha ka. Parang gano'n. In short, saan mo nakuha yung client mo? Actually, nung una, coach, hindi ko alam kung sa online jobs ko. Pero kasi, nag-email lang yon Tapos sabi ko, sige, dalawa lang naman yung website na pinupuntahan. Eh. Kung baga, malakas ang guts ko na kay online jobs ko siya talaga mm. nakuha. Sinunod lang namin yung advice mo doon. Tapos, feeling ko effective kasi may pumansin sa ano mm-hmm. kaya, may pumansin sa CV ko. So, okay talaga mm-hmm. siya. Kumisa naman yung interview, meron nga bang mga failed interviews? Yung iba po, yung may mga nag-ibang interview sa akin, parang in fairness, parang akala mo okay, parang aba okay, maganda yung sagot, parang perfect. Yeah, may mga mm-hmm. ganun pa. Pero syempre, mm-hmm. wala namang callback. In-expect mo or baka naman nagmamadali lang ako kasi nga masyadong maaga pa, baka naman tatawag. Syempre, mm-hmm. nagpumaasa pa din ako. Pero kasi, yun nga po, minsan alam mo sa sarili mo, pagkausap mo na, ay ano na to feeling ko tatanggapin na ako nito kasi parang mm-hmm. ano na kayo eh nagkasundo na kayo nagtanong o oh, anong ginagawa mo paano mo siya ginagawa tapos yun sagutin mm-hmm. mo lang siya nung nung nandun sa course mo at masasag mm-hmm. tanong nila ngayon meron ka ng one client okay naman yung pay okay naman po yung pay baka pwede mo sa amin i-share kung magkano yung pay ano lang po siya kasi nga part time lang siya yun pa yung maganda sa kanya tapos fix kasi yung sinabi ko sa kanya kasi ayoko ng oras. Siguro po nag-range po ng 400 to 700. Kumusta naman kayo as ano, yung relationship niyo ng client? Ano naman po siya, kumbaga accommodating naman sila. Like for example, may question kami mm-hmm. or ako pala. Tapos kung sila naman may kailangan ba, ba silang isubmit sa akin kasi bago mag ng ads, binibigay naman po nila agad. Yun nga lang, syempre may gap po sa oras kasi ba diba, hindi, hindi tayo same ng oras eh. Parang 12 ah, yes. hours behind sila. So parang ang reply namin, 12 midnight. Bukas na ulit. Ah, oh. on. Tama. Okay. So far, so good naman. Opo. Ngayon, naghahanap ka pa ng other clients or hindi? Nagahanap pa rin po. Yung interview nyo, nung client mo na yan, video call? Video call po. Ah, video call. Skype? Skype, yes. Skype. Mm, Skype. And sa mga nagtatanong kung paano yung interview, ayan, merong mga interviews na via Skype, via Zoom, pwedeng chat lang, pwedeng email lang. Ganun. So, it depends dun sa client na kausap nyo. And hihinga na lang kita ng short message para dun sa mga aspiring online freelancers as well as yung mga students pa natin na hindi pa binibiyayaan ng client? Um, advice ko lang po talaga is dapat consistent. Consistent ka mag-send ng application. Tapos parang kahit walang mag-reply, sige, send ka pa din. Kung baga, send lang ng send. Uh, parang research lang ng research. Kung baga, may darating at darating din talagang client. So, yun nga po, parang advice nila, ayan, since maano pa nga lang ngayon, parang second quarter pa lang of the year, um, na-research ko din na madami daw nag-hire ng mga third and fourth quarter. So, may panahon pa yes. sila para, para <laughs> yes, totoo alam yun. na trabaho. Mm. So, third yun. and fourth kasi na quarter is baga buying season. Yung third quarter is sa yung preparation mm. na kayo magtetest ng maraming products, 
And then yung fourth quarter natin, yun na yung buying season natin, di ba, pag magpapasko. Kahit naman na uh, pandemic, syempre, di ba, tayo as a human, nagbibigay tayo ng gift or parang kasing ano no yung parang human nature na talaga na pag malapit na yung Christmas <laughs> talagang ano na tayo naka-mindset na tayo na meron tayong mga bibiling bagong gamit mga ganun so yun yun, yun yung reason kaya maraming nag-hire ng mga Facebook media buyers and lastly pala Trish baka meron kang short message para sa akin Ang message ko sa iyo, Coach, thank you kasi kahit pa paano, yun nga, nadagdagan yung skills and knowledge ko. So, kumbaga, mas na-enhance siya. And then, hindi ako, nag, kumbaga, hindi ako nagsisisi na gumastos ako, pero worth it naman. Ayaw. Oo. Ayan. Thank you. Thank you, Trish.